AI 绘图这个话题呢，这几个月真的非常的火红。究竟 AI 呢能不能取代人类成为艺术的主宰呢？也许今天看完这部影片之后，您就有答案了。今天呢，我们来教大家如何使用 AI 绘图作画。那更确切来说呢，今天我会教大家如何用 Mid Journey 来作画。那其实不止 Mid Journey， 现在有非常非常多类似的软体。那他们创作方式呢是大同小异啦。那整个创作过程呢，其实简单来说就是你给这个平台一串关键字，它就会产出你要的画作。但是透过这几个字呢 ，AI 是不可能百分之百做出你心中完美的图像的。所以，我们今天呢，除了有快速的基础教学之外呢，还会教大家一些 Mid Journey 的进阶技巧。好，那我们现在就一起来看一下 Mid Journey 它整个网站跟它的架构。吼，那我们现在进到这个 Mid Journey 网站，看起来非常像骇客，但是没有错，你来对地方了。那 Mid Journey 呢，它其实有分它自己的网站跟 Discord 两个地方哦。实际 AI 绘图跟产出的地方会在 Discord 的群组。上面那画完的作品呢，他们会回传到他们的 Mid Journey 的画廊上面，所以两个是分开的。那 Discord 如果大家不清楚是什么东西的话呢，它其实有点像是一个通讯软体结合论坛的一个平台哦。那 Discord 一个非常大的特色就是上面有非常多的机器人，五花八门的机器人，你只要想得到呢，上面都可以找得到，而且你还可以自己设计一个。那我们今天要介绍这个 Mid Journey， 它其实就是在 Discord 上面的一个 AI 绘图机器人哦。所以讲到这边呢，如果你还没有 Discord 账号的话呢，先去注册一个，它是免费的。那注册完之后呢，我们再回到这个画面，我们按一下下面这个 Join the Beta。你就会发现呢，它跳到了一个 Discord 群组，它会要求你加入哦。那我们就按一下这个 s a p Invite。成功加入 Mid Journey 的 Discord 社群之后呢，我们看到左边这边有很多个频道，我们去找其中一个名字叫做 Newbies， 后面的数字不重要，只要是 Newbies 的这个频道，你都可以点进去。然后你会看到大家就已经在进行创作了哦。那首先呢 ，AI 绘图的第一步就是要学会使用 Discord 的指令。指令第一步呢，一定是按一个斜线，你必须要透过斜线的这个指令呢，机器人才会听得懂你现在想要干嘛。像是这边就有一个斜线 Imagine， 这个就是我们等一下会非常长。用到的指令，它基本上就是我们今天要用到的 AI 绘图的意思。我们点下去，接下来后面呢会出现这个 prompt， 后面呢我们就开始输入关键字，你想要做怎样的画作、哦？那这边呢问题就来了，你可以填入哪些资讯呢？那这边呢给大家几个方向哦，第一个就是你的主题，而且要非常的详尽，越详细越好。那第二个呢就是画风，就是你可以去找一些你比较喜欢的画家，甚至是多个画家综合的这个风格也是可以的、哦。那第三个就是颜色的部分，你可以要求它使用大量的某个颜色的 palette， 那出来的颜色会大致上。就是那个颜色这样。那以上我说的这些资讯呢，你都必须要使用逗号，然后空格把它们隔开。那除了关键字之外呢，你会发现每个人在作画的最后面会出现横线、横线的这些字词呢，它其实是基础指令的意思。那这些基础指令呢，包含有像是比例啊，或是作画的模式。那接下来我们来看一下我的一个示范呢，它指令非常的短，就只有两行而已。那我们刚才有说，第一个是你的主题嘛，那我的主题呢就是 a queen， 非常简单，就是一个女王。那第二个我们要强调的就是风格的部分，就是你今天可以填入很多个艺术家，或者是你自己的风格都可以。所以第二句呢，我这边填了一个 style by， 后面这个是艺术家的名字。Alphonse Mucha 是一个我非常喜欢的艺术家。其实大家有没有看过《库洛魔法师小樱》呢？里面的艺术风格就是受到这位艺术家的启发，就是很多那种非常漂亮的那种背后的雕花啊什么的，就是他的风格。然后后面呢，我们要讲到，如果你是想要制作3 D 的这个画作的话呢，非常常用到这个 Octane Render， 它是一种渲染的方式哦。然后后面我还加了一些像是 Highly Detailed， 就是希望说它可以更加的细腻。那接下来我们来看一下，我刚才说过横线横线后面这些基。主设定哦，首先第一个这个 A R。一比三呢，它是一个比例，就是你今天做出来这个画，它是要用怎样的比例呈现？然后接下来我们来看一下下面这两个比较特别，一个是 test， 一个是 creative。那这两个东西其实是官方他们测试的一个模式哦。那我自己觉得这个模式测试起来做出来的东西是比较细腻，而且符合我想要的风格。那如果你今天不加这个 test 跟 creative 的话呢，我觉得做出来的东西是比较粗糙一点，但是它比较天马行空。那后面这 up beta 你就不用理它，这个东西是机器人它自己的指令这样子。我们平常在写指令的时候是不需要加这个 up beta 的。那我们现在呢再来看另外一个。例子哦，就是一开始 Mid Journey 我非常喜欢用来做建筑，做出来的建筑真的太美了。当然这些都是有参考一些名建筑家他们做出来的设计，然后 Mid Journey 他会自己再去改造、模仿他们的线条这样子。我们来看一下这个指令哦。首先第一个呢，就是 A large futuristic architecture inspired by 这个 inspired by designs 后面就是要接我们的这些建筑师的风格这样子。那我这边呢，大家看到我用了两个建筑师的名字哦，这些是我自己去找的。后面我说我希望在一个沙漠里面，后面呢是一些更多的细节。那这些细节呢，其实。你不用担心，因为你可以去找别人，就是已经做过的话。如果你也喜欢那个风格，你就可以直接把那些细节全部都抄下来。首先呢，在建筑这类的用字，我非常推荐这个 Epic Composition， 就是你今天要看起来非常雄伟。
尾的这个样子的话，你就可以用这个单字。然后后面呢，我还加了这个 cinematic lighting， 它的这个光线看起来就是比较戏剧性的。后面还加了一个 ultra photo realistic octon render， 这边我应该是中间少加了一个逗号。不过前面这个 ultra photo realistic， 它就是说我希望它是一个超现实的，很像拍出来照片的那种感觉。然后下一个 octon render 呢，它是就是我刚才说的那个3 D 渲染的那种感觉，所以做出来的话呢，才会很像一个真实的建筑。然后再来下一个呢，就是我们刚才有说到呢，今天你的颜色非常的重要，这个 yellow palette 就是我希望做出来的话呢，主要就是以黄色为主。后面呢，就是我刚才说过的一些基础指令。那我们看完这两个例子之后呢，我们直接来写一遍我们的指令哦。首先我们按斜线，那这边它跳出了一个视窗，我们可以直接按 enter， 它就会把这个 imagine 抓下来，或者是你可以用点的，反正就是把这个 imagine 加到我们的这个输入栏位里面呢。后面的 prompts 里面呢，我们就来写关键字哦。例如说，我今天想要做一只非常真实的绿色兔子的话呢，我就可以开始打我的关键字。那我刚才有说过关键字，你要用逗号，然后再一个空格来区别它的每一个细项。那除了你的主体之外，你也可以设计一些背景，它要在怎样的环境里面，你都可以写出来。那我刚才说过，基础指令大家要非常注意它的格式哦，因为你只要一个空格没有放对，它就没有办法送出去。好，那假设呢，我现在写完了这个非常简单的一个指令哦，首先我想要一只绿色的兔子，它在一个笼子里面，然后后面呢，我要一个3 D 的 octon render， 然后呢 white palette 就是我整体的主题呢，我要是白色的，然后最后呢，我加了一个比例就是3比二，然后这边呢，记得大家发送出去之前一定要先把全部的指令先复制下来，因为它很有可能会出错。那送出之后呢，这个机器人它就开始运作，然后呢，它这边都会写它的进度，就现在在几趴。然后你会发现呢，随着它的这个趴数越来越高呢，它里面的这些细节就越来越多。而且我觉得看它作画的过程还蛮特别的。然后呢，做完的话呢，大家看到下面有两个按钮，对不对？第一个 U one 的意思是说，你满意这张图，你希望让它的细节更多，就是更细致的话，你就可以按 U one。然后后面这个重来的意思呢，就是你完全不满意这个结果，你希望它用这个一样的关键字再做一张另外一张图的话呢，你就可以按这个重来。然后第三个 V one 的意思就是说，你觉得这张图的走向是对的，但是你希望它在做一些改变的话，你就可以按这个 V one， 它们代表意思呢 ，U 是 upscale， 然后 V 的话是 variation。那接下来我们来讲一些比较进阶的东西哦，就是优化指令的部分。因为这个机器人它其实接受指令非常的多，而且有非常多不同的设定，我们都还没有讲到。但是我们今天呢没有办法带到全部的指令。如果你想要更了解它的指令的话呢，其实在官方的这个频道里面有一个地方是很详细介绍指令的，大家可以去看。那我们今天只会讲几个就是很常被用到烂的指令。首先大家可以到这个频道的输入栏里面呢打斜线，然后 settings， 我们点这个 settings。其实你会发现这里面有非常非常多的按钮，它们代表的分别是什么意思呢？首先跟大家介绍呢，一个横列就是一个项目的意思哦。首先，第一个这个 MJ version one 呢，其实它就是风格的意思。你希望用哪一种艺术风格？那大家都可以自己玩玩看，哪一种风格是你比较喜欢的。例如说，你今天呢希望是比较细腻的风格，你就可以用这个 test 做出来东西很像真的照片的话，你就可以选这个 test photo。那选了这个之后呢，其实你之后就不用再加那个横线横线 test 的指令了，你就直接送出呢，它就会自动帮你加上去了。那再来第二行呢，这个 style 的意思就是说，它是比较狂野的作画呢，还是非常保守的作画？例如说，你希望它。非常天马行空的话呢，你就可以选这个 style very high。那如果你希望它比较是一板一眼的作画方式，你就可以选这个 style low。那下面这个 fast mode 跟 public mode 呢，你们都不会动到，所以这个部分就不用理它。然后呢，给大家参考一下我之前玩这个的创作流程哦，就是你每次输入一模一样的关键字，它出来的东西都是会不一样的。所以你要做的事情呢，就是你不断的改关键字，或者你重复发送一样的关键字，直到你满意它的结果为止。所以它并不是一个一次性的创作过程。像那些我们看到那些作品呢，其实它都是已经送出几千几万次的关键字而得到的结果。然后呢，要介绍几个 major 你它的特色哦。第一个就是脸是可以模仿的，你是可以。在关键字里面加入特定的明星，他就可以去模仿他的脸这样子。那第三个特色呢，就是他很多细节现在还没有抓到非常明确，像是眼睛或者是手的部分，都是他非常苦恼的部分。可以看得出来，他非常 struggle 在抓眼睛的瞳孔跟手。手指的部分，但是这个部分呢，相信官方他们也知道，所以他们应该也有在做一些改进吧。所以随着时间进步呢，我觉得这个部分应该是可以修正的。那再来下一个特色呢，就是你可以偷懒，还有抓别人已经做好的这个作品哦。你可以知道这个画作的关键字，然后用这个关键字去做出你属于你的作品。你可以进到他们的画廊，然后去找一张你觉得你很喜欢的图片，你就可以直接看到他用了哪些关键字，然后复制下来。那你订阅之后呢，就可以按一下这个三个点点，里面呢有一个东西叫做 copy command， 这个 command 就是包含所有，例如说后面的基础。
设定，它用了什么比例，它用了什么创意程度呢，都会在这里面。你就 copy command 之后呢，回到我们刚才的作画室，然后把它贴上，你就可以做出跟它类似的东西了。或者是你也可以用它的这 command 里面的几个关键字加到你的创作里面也可以。然后另外一个要教大家的小技巧呢，就是今天你订阅之后，你可以把它加到你自己的伺服器里面，你就可以不用跟别人挤在同一个聊天室里面作画了。那怎么做呢？首先呢，你在这个 Discord 的群组的最下方左边这边呢有一个加号，你就新增一个伺服器。那创立伺服器完毕之后呢，我们回到刚才 Major 你的群组里面，按一下上方的这个 Member List， 然后呢，我们去找到这个 Major 你 Bot， 点它。然后我们就可以把它加到我们的 server 里面喽。它进到伺服器里面之后呢，你就可以在自己的这个聊天室里面呢，输入你的指令，它就是专属于你的机器人这样。那试用版的部分，你可以创作25张图。那之后订阅的方式呢，它其实有分几个价格，那最低的价格就是10美金。那10美金的部分呢，一个月可以创作到200张图哦。那下一个价格呢，就是30美金，那一个月是不限图的张数的。所以对我来说，我觉得 AI 绘图其实更像是一个工具，因为我自己没有那个绘画的技巧嘛，所以利用这个方式呢，就可以把我自己脑中的想法实现。出来有借由不同的组合跟画风呢，激发出不同的灵感。但是要说这些 AI 的软体有没有自己思考的模式，目前为止都还是人在操控，就是人要他怎样，他就做出怎样的结果。所以希望大家今天看完影片之后呢，赶快进到这个 Major 里来大显身手。那我们今天就先到这边，我是苹果妹，我们下次再见喽，拜拜。